อกจากชายแดนฝั่งพมา่าก็คือฟากตะวันตกชายแดนฟากตะวันออกเชียงใต้ติดกับประเทศลาวก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาไม่แพ้กันนะครับเป็นความกังวลของสถานการณ์ในเพื่อนบ้านอีกฟากหนึ่งเป็นคำเตือนที่จริงๆแล้วภาครัฐก็ออกมาพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นประยะนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ใช่ภาพที่คนจะสนใจมากนะทั้งทั้งที่เป็นหน้ากังวลจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ World Wide Life จะหยิบสถานการณ์ชายแดนอีกฟากหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศลาวครับตอนนี้ทางการลาวกำลังจับตาการระบาดของโรคแอนทรักซ์ที่เริ่มพบการติดเชื้อและมีผู้ป่วยในคนแล้วนะครับเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะว่าทางการไทยก็ออกมาเตือนด้วยความกังวลเป็นระยะในช่วงหลังว่ามีความกังวลว่าจะมีเชื้อโรคแอนทรักซ์ข้ามพรมแดนมาหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการนาเข้าเนื้ออย่างผิดกฎหมายเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขของลาวออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศลาวเข้มงวดมากขึ้นเลยครับถามว่าทำไมถึงเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าลาวพบจำนวนมนุษย์ที่ติดเชื้อแอนทรักซ์เพิ่มขึ้นเป็น54คนแล้วในแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของลาวสำนักข่าวสินหัวสื่อทางการจีนรายงานเรื่องนี้ครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของลาวออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวังหลังจากมีรายงานผู้ป่วยโรคแอนทรักซ์ในสองเขตของแขวงจำปาสักทางตอนใต้จำนวน54รายโดยประชาชนชาวลาวควรสนับสนุนและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในการแกะรอยแหล่งการติดเชื้อเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญและกำจัดปัสสาวะที่ติดเชื้อรวมถึงจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคขณะที่โรงฆ่าสัตว์บางแห่งต้องงดขาวัวควายสำนักควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงแนะนาเจ้าของปัสสาวะเฝ้าติดตามสัตว์เพื่อสังเกตอาการของโรคแอนทรักซ์อย่างใกล้ชิดและประชาชนควรจับตาดูสัตว์เลี้ยงหากปรากฏสัญญาณของการเจ็บป่วยและรายงานกรณีต้องสงสัยต่อสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านทันทีนอกจากนั้นครับก็ยังกระตุ้นเตือนหน่วยงานทางการในเขตสุขุมมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคแอนทรักซ์เฝ้าติดตามการฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อและควรดําเนินงานฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วยด้วยทั้งนี้สำนักการเกษตรเขตสุขุมมาออกมาประกาศให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็กห้ามซื้อขายสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกเขตเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนะครับอย่างที่บอกครับทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศลาวและเรื่องนี้เพื่อนบ้านอย่างไทยต้องจับตาครับมีการจับตาแล้วนะครับเป็นการจับตาแพร่ระบาดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ให้เชื้อของแอนทรักซ์ข้ามพรมแดนขึ้นมาที่ฝั่งไทยที่บอกว่ามีการจับตายแล้วก็อย่างเช่นที่จังหวัดมุกดาหารครับมีมาตรการตรวจเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแอนทรักซ์โดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันที่เดินทางเข้ามาในไทยจากจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าเนื้อโคกระบือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแอนทรักซ์นายนารงรัตนตายวงหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหารร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงตรวจเข้มรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเนื้อตากแห้งจํานวน5กิโลกรัมหนังวัว10กิโลกรัมไก่สด5กิโลกรัมและอื่นๆอีก1กิโลกรัมจากรถโดยสารระหว่างประเทศขาเข้าที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแม้ว่าการตรวจยึดในครั้งนี้จะไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของแต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแอนทรักซ์ที่กำลังระบาดอยู่ฝั่งลาวจึงได้มีการยึดสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดพร้อมเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สอพอเมืองมุกดาหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจได้นำของกลางทั้งหมดมาที่ด่านกักกันสัตว์เพื่อทาลายโดยขุดหลุมพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ฝังกลบเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายต่อไปนี่ครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับที่จังหวัดมุกดาหารเดินหน้าอย่างเข้มงวดในเรื่องนี้ไปดูที่บึ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านชายแดนเฝ้าระวังโดยเฉพาะห้ามนําสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเด็ดขาดพร้อมประสานกับทีมด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเข้มข้นโดยยืนยันว่าโรคนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ตอนนี้กรมปศุสัตว์มีการสำรองวัคซีนไว้แล้ว 50,000 โดสหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่ก็จะรีบเข้าควบคุมโรคทันทีและจะมีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในรัศมี5กิโลเมตรนอกจากนั้นนี่นะครับก็จะมีการเฝ้าระวังทางอาการของสัตว์ในพื้นที่ถ้าอาการของสัตว์มีอาการไข่สูงซึมตายอย่างรวดเร็วก็จะมีการให้ชาวบ้านแจ้งอาสาสมัครปศุสัตว์กำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านโดยเร็วโดยการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการนี่นะครับก็มีเหมือนกันบอกว่าสัตว์ตัวไหนที่มีอาการคล้ายๆที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาควันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดขอนแก่นสามารถที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจเพื่อลดความสูญเสียกับเกษตรกรได้ทีนี้โรคแอนทรักซ์เชื้อแอนทรักซ์คืออะไรเรามีข้อมูลจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับระบุว่าโรคแอนทรักซ์เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพันธุ์พบได้3ชนิดแล้วก็เป็นแผลที่ปอดแผลที่ผิวหนังเป็นแผลที่ทางเดินอาหารขึ้นอยู่กับช่องทางในการติดเชื้อโดยการแพร่ติดต่อของโรคนั้นคนติดโรคจากการสัมผัสสัตว์ป่วยหรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มาจากสัตว์ป่วยหรืออาจติดโรคด้วยการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปสปอร์นั้นก็อาจจะติดอยู่ตามฝุ่นละอองขนสัตว์หรือว่าหนังสัตว์นะครับมาตรการป้องกันโรคถ้าสัตว์โดยเฉพาะวัวควายตายกระทันหันไม่ทราบสาเหตุให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคแอนทรักซ์และห้ามผ่าซากโดยเด็ดขาดให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ทันทีเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดไปส่งตรวจชนะสูตรโรคควรทําลายซากสัตว์โดยการเผาตรงจุดสัตว์ที่ตายไม่ควรเคลื่อนย้ายซากและป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์โดยเฉพาะวัวควายทุกปีโดยดําเนินการในบริเวณที่เคยเกิดโรคระบาดหรือบริเวณติดต่อกับพื้นที่เสี่ยงหากมีการระบาดเกิดขึ้นต้องรีบรักษานะครับเมื่อนี้อย่างที่บอกว่าทางการไทยพยายามแจ้งเตือนหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเพจข่าวไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเฝ้าระวังโรคแอนทรักซ์ข้ามแดนจากลาวย้ำเลยว่าพบสัตว์ตายเฉียบพลันห้ามผ่าซากสัตว์เรื่องนี้เป็นการแจ้งเตือนของกรมปศุสัตว์แจ้งเตือนว่าขณะนี้พบโรคแอนทรักซ์ในประเทศลาวซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนสาเหตุมาจากบริเวณมีการบริโภควัวควายที่เป็นเนื้อดิบที่มีเชื้อแบคทีเรียโดยระหว่างที่สัตว์ป่วยนั้นเชื้อดังกล่าวจะถูกขับออกมากับอุจจาระและปัสสาวะรวมถึงน้ํานมหากผ่าซากสัตว์เชื้อก็จะไปสัมผัสกับอากาศสร้างสปอร์ซึ่งมีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้นานสัตว์ที่ป่วยจะตายอย่างรวดเร็วมีเลือดสีดําคล้ําไหลออกจากทวารต่างๆซากไม่แข็งตัวทั้งนี้คนผ่าซากสัตว์หรือนําซากสัตว์ติดเชื้อไปบริโภคสุกสุกดิบดิบเมื่อได้รับเชื้อจะพบลักษณะแผลเป็นหลุมตามนิ้วมือแขนหรือว่าช่องปากมีอาการปวดในช่องท้องหากตรวจพบโรคช้าอาจทําให้ตายได้เพื่อป้องกันโรคข้ามแดนมายังไทยกรมปศุสัตว์จึงได้สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้ด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนไทยลาวเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบเนื้อข้าววัวควายแพะและแกะที่มีชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปถ้าสัตว์ที่เลี้ยงมีอาการป่วยตายผิดปกติฉับพันธุ์ห้ามเปิดผ่าซากห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือชําแหละเพื่อการบริโภคและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่อบตอนะครับจริงๆแล้วมีข้อสังเกตสัตว์ที่มีอาการเข้าข่ายจากโรคนี้ครับหรือตายกระทันหันเนี่ยถ้าติดเชื้อแอนทรักซ์จะมีลักษณะหนึ่งก็คือมีเลือดไหลออกตามรูทวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากจมูกแล้วเลือดที่ออกมาจะเป็นสีดําตัวสัตว์นั้นก็จะบวมอ่อนนิ่มถ้าเปิดผ่าออกมาก็จะมีเลือดสีดําไหลออกมาหากสัตว์ตายด้วยโรคนี้ต้องไม่ผ่านะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบด้วยน
ที่เห็นอยู่ข้างๆนี้คือกระบอกน้ําเราขายนะครับใครอยากได้นี่เห็นโลโก้ทูเดย์ชัดๆจับถนัดมือแข็งแรงแล้วก็เป็นกระบอกเก็บอุณหภูมิขนาด500มิลลิลิตร499บาทคงทนน้ำที่อยู่ข้างในเย็นนานจับง่ายใช้สะดวกฝาก็ปิดสนิทดีไซน์ทันสมัยพกพาง,ง่ายไปได้ทุกที499บาทส่งฟรีทุกออเดอร์สั่งซื้อได้ทางแอปส้มแอปฟ้าติ๊กตอกของสำนักข่าวทูเดย์นะครับสำนักข่าวทูเดย์ make tomorrow today